Error 53, o el juego maldito, es una aventura bizarra donde jugamos como un aventurero. Al inicio del juego tendremos que aceptar la misión del rey, el cual nos pide recuperar el oro robado por Jack. Tendremos que derrotar a todos los enemigos mientras aparecen algunas imágenes extrañas. Antes de derrotar a Jack, todo cambiará al instante. Encontraremos una muñeca siniestra. Al regresar al pueblo todo estará bugueado, y al final varias muñecas nos atraparán. Esto pasa en el juego, pero... ¿Qué son esas muñecas? ¿Por qué todo está bugueado? ¿Qué son esas imágenes? Pues bueno, aquí comienza mi teoría. La clave para saber lo que está pasando se encuentra en el audio que escuchamos en el mundo de las tinieblas. Antes de explicar esto, debo que mencionar unas cosas. Este juego en realidad tiene tres historias, las cuales explicaré a continuación. La primera historia es la que muchos conocen. Este juego fue un proyecto por parte de SEO Works. En su fecha de lanzamiento, muchos jugadores empezaron a tener problemas técnicos y errores desconocidos. Muchos de estos jugadores aseguraron experimentar pesadillas y ansiedad después de jugarlo. Varios rumores empezaron a surgir. Decían que este juego había sido maldito por una fuerza desconocida. También decían que si un niño jugaba el juego, este sería influenciado para hacer cosas horribles. Muchos pensarían que este juego solo ofrece esta historia, pero como dije antes, existen otras dos, una más oculta que la otra. La segunda historia es la que vemos en el juego. Uno pensaría que estamos ayudando a un rey a recuperar su oro de un villano. Pareciera que somos el héroe del reino, pero en realidad estamos haciendo algo horrible. Nosotros somos nuevos en este reino, por lo tanto no sabemos nada de él. Los pobladores parecen felices, y el rey se ve que es un sujeto simpático. Es por eso que aceptamos su misión, además de que se nos dará una recompensa. Cuando vamos a recuperar el oro, podemos notar algo raro. Los enemigos son muy débiles. Pareciera que no saben pelear. Lo más raro es la parte final donde el villano se convierte en un ser extraño, además de que encontramos muñecas. ¿Por qué se comporta así el enemigo? Porque ellos no son los malos. En realidad, el rey nos mandó a atacar a un pequeño reino. Nosotros, en nuestro deseo de aventura y riqueza, fuimos influenciados por el carisma del rey. Nosotros veíamos a los habitantes del otro reino como enemigos hostiles, pero en realidad solo se defendían. La parte donde todo cambia al instante es donde vemos la horrible realidad. Aniquilamos un pequeño reino. El rey nos había mandado para tomar todo el oro de este lugar, pero no solo eso, también a sus mujeres, o en este caso princesas. Esta es la razón del por qué vemos varias muñecas al llegar al reino. No hace falta explicar para qué las quería el rey. Ustedes ya sabrán a lo que me refiero. Ahora se estarán preguntando, ¿por qué todo se ve bugueado? Todo lo que vimos en el juego solo eran nuestros recuerdos. Nosotros no pudimos soportar lo que habíamos hecho. Por lo tanto, intentamos bloquear las partes oscuras. El juego sería una versión modificada de lo que hicimos, una agradable aventura. Lamentablemente aún hay fragmentos de esos momentos terribles. Nuestra mente se está distorsionando. Es por eso que todo se ve raro. Además es la razón del por qué vemos imágenes de una pantalla sin señal. La parte final de las muñecas sería esa culpa que nos atormenta, la cual nos seguirá para siempre. Solo me falta responder una cosa. ¿Qué son las imágenes que aparecen? Estas imágenes y los audios que mencioné al inicio sirven para explicar la tercera historia. Esta nos revela un horrible crimen. En el audio podemos escuchar que alguien llama a emergencias. Cuando el operador pregunta qué está pasando, el que llamó empieza a decir que hay tres personas muertas, que él fue quien las mató. El operador le pregunta a quién mató, pero el sujeto solo dice lo mismo. Todos están muertos. Las imágenes que vemos en el juego son del lugar donde fue cometido el crimen. En esas imágenes podemos ver que es una fiesta donde hay varias mujeres. 
Estas seguramente fueron eliminadas por alguien de la misma fiesta, o en este caso por el quien hizo la llamada. Seguramente el sujeto del teléfono terminó con su propia vida un tiempo después de hacer este acto. Pero antes de eso, él plasmó el crimen en el juego de una manera discreta. Las tres muñecas y la extraña criatura que vemos, seguramente son él y sus tres víctimas. En la primera historia mencioné que se dice que este juego fue maldecido por una fuerza desconocida. Esa fuerza realmente es el alma del autor del crimen. Es la razón del por qué las personas son influenciadas para hacer cosas horribles después de jugar el juego. Y aquí termina mi teoría. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, comenten y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye.